Organizar los décimos Juegos Deportivos del CONICET fue un gran desafío. Fue muchísimo trabajo para nuestro CCT, que tiene muy poco personal, pero todo se hizo con muchas ganas, con un gran corazón y significa muchísimo para esta zona porque significa que casi 600 agentes del CONICET, entre investigadores, becarios, CPA y personal administrativo, vinieron a la ciudad de Corrientes a desarrollar actividades deportivas. Eh, es una ocasión de, de reunir eh, gente de todas las disciplinas, de todas las provincias, de todas las edades este, y bueno, que están tres días este, juntos por otra cuestión. ¿no? Estás en otro ambiente y que se abren otras cosas y los conoces más profundamente. Eso hace que se abran más y que sean más unidos. Una vez que volvemos, siempre son más lazos y más fuertes. Porque es una camaradería tremenda. No se viene a competir por el, pre, por el premio, sino que te encontrás con los amigos y haces más amigos nuevos porque cada año es este, gente nueva que conoces. Es desarrollar o nutrir otras formas de compartir que, no, que, que, que excedan lo, lo científico y que tienen que ver con el compañerismo, con la confraternidad, con la solidaridad, con conocer distintas realidades y también, por qué no, eh, indirectamente o de manera mediata, un impacto en futuros proyectos de interrelación entre las distintas regiones, porque muchas veces eh, no, eh, ¿Cómo se forman las redes, tema, las redes temáticas eh, o algunas redes dentro de las disciplinas? Muchas veces es azaroso, no es solamente a través de los congresos, sino que también pueden darse relaciones eh, de, de, duraderas y de, y, e importantes para la realización de proyectos o, o otros intereses en común entre grupos que están muy alejados geográficamente en el país. De hecho, a todos nos ha pasado conocer este, compañeros nuevos del mismo lugar de trabajo. ¿no? Yo he conocido gente del CONICET de Santa Fe, viniendo acá o a Puerto Madryn o a Mar. En el 2008 invitamos a quienes teníamos más cerca, que bueno, eran, y ya el año siguiente vinieron casi el doble de personas. ¿no? Y bueno, logramos que, que la tercera edición no se hiciera nuevamente en Santa Fe, sino que ya se animaran otros compañeros y fue el caso de Mendoza. ¿no? Donde, y ya se integraron otras, otros centros, otras provincias. En el 2012 fue una vez que ya se hizo en Córdoba y venían de un número de 300, 350 en las ediciones previas y en Córdoba se pensaba que podían llegar a ser 380 y fueron arriba de 600. Digamos, la centralidad hizo que, desde estar nosotros en el centro, sea mucho más fácil para el resto de las regiones acercarse y conocer lo que era. Este, hubo algo bastante inédito que es hacer un, que los juegos terminen inaugurando un mural en un espacio público, digamos, este, un espacio donde el, el, compañeros artistas del CONICET muestran lo que piensan y lo que hacen a la, a la ciudadanía, en este caso de Corrientes. Eso está muy bien, pero bueno, para hacer entender que efectivamente la ciencia es algo que, que atraviesa todas las actividades humanas. Este, bueno, que el CONICE es una institución pública muy importante, este, que está presente en todo el país y que bueno, ha brindado y seguirá brindando muchísimos beneficios a, a, a los ciudadanos, ¿no? que son quienes con su este, impuesto sostienen esto. Parece que el mural lo representa muy bien, ¿no? en esa, en esa este, costanera hermosa que tiene frente al río Paraná, que es como una conjunción de la ciudad con la naturaleza. Y bueno, y un montón de, de investigadores haciendo arte con ganas de, de comunicarlo. La gente fue haciendo su aporte y eso me parece extraordinario porque, digamos, un mural eh, trabajado con estas características, el valor está en ese trabajo en equipo y que cada uno, más allá que la habilidad o el talento o la capacidad que pueda tener, pueda dejar cosas que tienen que ver con su disciplina, con su área, con su hacer y eso está, está como una voz propia en el mural. Cada vez hay mucho talento en la parte artística y que siempre el tema de decir juegos deportivos con ISET cerraba un poco a las personas y se están dando cuenta de que la parte artística 
acá se toma muy en serio. Y... Otro aspecto importante son los vínculos interinstitucionales con otros organismos de la ciudad y de la provincia, es decir, con la municipalidad de la, de la ciudad de Corrientes, con la provincia eh, de Corrientes en general, con el gobierno de la provincia de Corrientes, todo lo que ha significado los juegos para el movimiento hotelero. Este, para... Nos pareció importante también eh, la presencia que no había ocurrido otras veces de, de personal directivo del, de la institución, ¿no? Siempre estuvieron los directores de los CCT donde esto se ha hecho, pero un conjunto de, de directores a nivel nacional, como hubo ayer, este, compartiendo una, una velada, no, nos pareció que también es un avance. Fue muy lindo ver los primeros días eh, la costanera inundada de camisetas del CONICET con el logo eh, atrás en la espalda diciendo ciencia en tu vida. Creo... Para mí, eh, después de jubilada, tengo distinciones de ser la primera jubilada del CONICET asistiendo. Este, creo que no hay nada comparable con la reunión que se hace en los Olímpicos.